Takk, president. Ulens biodiesel har søkt om fritak for andre generasjon biodiesel som er laget av animalsk fett. De ber om at denne typen biodiesel blir sammenliknet med biogass og har lik avgift med denne. De har fått avslag. Flere transportselskap har investert i vogntog som kan nytte biodiesel fordi de vil ta miljøomsyn og redusere kostnaderne. Dette gjelder ikke minst mot andre utenlandske aktører. En av disse er Byrknes Auto for Sogn og Fjordene. Hvorfor vil ikke statsråden gjøre et unntak for denne typen biodieselavgift? Ærlig president, regjeringen legger til rette for bruk av mer miljøvennlig drivstoff gjennom forskning og utvikling og gjennom utformingen ta avgifter på bruk og kjøp av bil. Klimanøytrale drivstoff har fullt fritak for CO2-avgifter, og dette gjelder også all biodiesel, selv om det er usikkerhet og store variasjoner i klimaeffekten ta biodrivstoff. Autodieselavgiften er derimot en vegbruksavgift. På prinsipielt grunnlag bør alle trafikanter betale vegbruksavgift som tilsvarer de kostnader de påfører samfunnet i form av ulykker, kø, støy, vegslittasje med videre. Bruksavgifter vil redusere omfanget til slike uønske effekter. Kostnadene til dette er uavhengig av hva slags drivstoff du bruker. Det ble derfor fra 1. januar 2010 innført halv autodieselavgift for biodiesel, og avgiften skal trappes opp til full avgift i 2011. Vegbruksavgiftene på drivstoff bygger på prinsippet om at forurenser betaler, og slike grønne skatter er en viktig inntektskilde for staten. Bensin- og autodieselavgiften gir i 2010 omlag 16 milliarder i avgiftsinntekter. Dersom disse inntektene over tid skulle bli borte, ved at tradisjonelt drivstoff blir erstattet av alternativt drivstoff uten avgifter, så vil jo et slikt eventuelt inntektsbortfall måtte dekkes gjennom økte skatter og avgifter eller reduserte bevilgninger til mange gode formål. En utbredelse av alternativt drivstoff kun basert på fritak fra veibruksavgifter vil ikke være en holdbar løsning over tid. Og dette taler for at det blir nødvendig å ilegge alternative drivstoff, vegbruksavgifter på linje med autodiesel og bensinavgiften over tid. Jeg har likevel varslet at det ikke vil bli aktuelt å innføre en særskilt vegbruksavgift for elbiler eller vegbruksavgifter for biogass i denne stortingsperioden. Regjeringen legger til rette for utvikling av annen generasjons drivstoff gjennom en ordning for støtte til utvikling av miljøteknologi under Innovasjon Norge. På 2010 er det øremerket 100 millioner kroner til utvikling av annen generasjons drivstoff. I tillegg er det nasjonale omsetningspåbudet for biodrivstoff økt fra 2,5 til 3,5 prosent med virkning fra 1. april i år. Det er varslet at det tar sikte på å innføre bærekraftskriterier som stiller krav til blant annet klimaeffekten ved biodrivstoff i 2011. Dette kan bidra til å fremme bruk av biodrivstoff med høyere klimagevinst. På bakgrunn av at det etter innføringen av autodieselavgift for biodiesel har vært usikkerhet angående beskattningen av alternativt drivstoff, har regjeringen varslet at det vil bli gjort en gjennomgang av prinsippet som skal gjelde for drivstoffavgifter i forbindelse med statsbudsjettet for 2011. Takk for svaret. I avslag på søknaden om fritak for autodieselavgift blir det vist til at biodiesel skal ha samme avgift som autodiesel på grunn av samfunnets kostnader i form av ulykke, kø, støy, vegslittasje i tillegg til utslipp til luft. Dette er etter mitt syn en dårlig grunngjeving. Biodiesel laget av animalsk fett må sammenliknes med biogass, og den må ha samme avgift som denne. Det er klart at det vil være en rettferdig ordning som kan forsvares ut fra et miljøperspektiv. President, det som jeg ikke husker feil, så... Sist Sigbjørn Nånsen som var finansminister, så fjernet han avgifter på biodiesel. Nå er han tilbake som finansminister og innfører denne avgifter på nytt. Hva har endret seg siden sist han var minister når det gjelder avgifter på biodiesel? Ærlig president, jeg vil jo da vise til den ganske omfattende diskusjonen som var i fjor høst, vedrørende innføring av vegbruksavgift på biodiesel. Og som jeg sa i mitt innlegg, så vedtok hun da halv avgift for i år, og så vil hun da i budsjettet for 2011 foreslå opptrapping til full avgift. Det er riktig at jeg bidro til at det ble innført en prøveordning for avgiftsfritak for å få fram biodrivstoff, men det er en litt annen historie, ærlig president. Ja, men det er jo...
Takk for svaret, president. Mange transportører ønsker å ta miljøhensyn, og utslipp fra transport er betydelige. Biodrivstoff, biodiesel, er et viktig verkemiddel for å redusere dette. Å legge om til biogass koster 300 000 kroner. Vi vet at staten går inn med store subsidier i kollektivtransport, betyr det eventuelt at mange offentlige kroner blir brukt til kostbare miljøtiltak som kunne vært brukt langt mer samfunnsnyttig til dømes ved omlegging til biodiesel dersom denne hadde samme avgift. Yrknes Auto i Sogn og Fjordane, som er et av de største transportselskapene i Norge på termotransport, har bygd om flere vognton for å kunne nytte biodiesel. Dette er både for å kunne ta miljøomsyn og for å kunne redusere kostnader på drivstoff. Alt dette er mulig der å få til dersom en kan få en rettferdig avgift for biodiesel som er samme som bioplass. Ser ikke statsråden at dette er gode argument for å fjerne avgifter på biodiesel? Statsråd Jonsen. Ærede president, som jeg sa også i mitt svar, så er det slik at biodiesel er jo fritiden for CO2-avgift som er miljøavgiften. Men som jeg også sa, så er det nødvendig at uavhengig av drivstoff, så bør du prinsipielt betale vegbruksavgifter som alle bilister bør, som alle bilister, i hvert fall mange bilister, litt avhengig av om du kjører på i dag, blir stilt overfor. Og som jeg varsler, så vil vi gå igjennom helheten i dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2011. I tillegg er det slik at innblandingspåbudet for biodiesel, som nå øker, vil også kunne øke bruken av biodiesel, samtidig som det at det blir innført bærekraftskriterier ytterligere vil stimulere til å ta i bruk klimavennlige drivstoff. Men president, vegbruksavgiften stiller i en litt annen klasse. Det er CO2-avgiften som er den viktige miljøavgiften i denne sammenhengen.